はい、こんにちは、ちおです。3月14日午後2時半です。土曜日です。雨です。すっげえ寒いじゃん。超寒いの。昨日めっちゃ暑いの。昨日からね、10度下がってるらしいんだよね。何なんだ、この春、冬の行ったり来たりみたいな。これで体調を崩すなって言われてもね、今崩しちゃまずいじゃん。病院とかさ。大変だからさごめんね今もカメラのそばにいるから声が近くてそんな感じでさ今さ超寒いんだよお店でなんで店にいるかっつうとさ来週ねまたねここね気温がガッて上がってねしかも3連休なのよ準備してたのいろいろ今まで今日朝9時に家出て副業の巡回行って早く作れよっていやいろいろあんだよ飛ばしてくれよ寒かっただって私ヒートテック着ていつも着てるんですけどハイネックトレーナー裏着物着てその上に裏着物のパーカー着てその上に旦那のあのちょっともっこもこのコート着て身動き取れない状態で巡回行ったんでお前北極行くのかよっていう感じでしたね自分的に。んで、店着いて10時、10時半ぐらいかな。ずーっと今まで商品の値、ね、札付けと、あと鬼滅のイヤリングを全部仕上げました。あ、全部捨てもまだね、さらにまたプラ版縮めてきたやつがあるんで、それまだやってないです。それはちょっと、もう今日無理っす。ああ、もう今もうね、あれ、金具付けすっげえ大変だったっす。でもね、イヤリングが入手できたんで、入手できたんでっていうよりも、キャーったんで、ありがとうございます。<笑>やっと金具がつけれたんですよ。だからイヤリングとして売ってきます。売ってます、今。えー、っとね、これ。ダイソーさんの立体のやつよ。前にさ、クマさんとか作った記憶があるんだけど、私的に。今度これ、香水瓶なの題名ないんだよ。あ、あるある。シリコンソフトモールド香水瓶って書いてある。立体です。いただいちゃいましたの。で、すっごい作りたいなと思ったんですけど、どうしようと思ったんですよ。で、私ね、一個だけやりたいことがあったんですよ。前に私、ハーバリウム用のカラーオイル買って、使ってないんです、結局。二つあるんです。目の前にね。セリアさんだっけ、これ。私、買ったって言ったやつ。ブルーとね、確かピンクもあったはずなんだけどね。ちょっとあと探す。できると思います私にあ。何をやるかっていうと、だから液体を中に入れたいんですよ。だから空洞を作んなきゃいけないんですよ。でさ、これ小さいんです。めちゃめちゃ小さいんですよ。瓶の高ところだけで言ったら 1.5 センチしかないわけよ。うん、1.5 だね。瓶の中のところだけ。だって、蓋のところは別に空洞にしないから、ここよ。できんかな私に、空洞。無理だと思うでしょう。だから、これ、お蔵入りになっちゃうかもしんないんで、もしくは、失敗して、ちょっとじゃあ、ま、中やっぱり<笑>、空洞失敗したんで、やめますっていうかもう一回やらせてっていうかわかんないけどレジンで埋めさせてっていうかもしれないで超,超ロングな動画になるかもしれないけどとかいつもノーマルで作っててもロ,ドンロングなんですけどね2倍速ぐらいで見てくださいねあの何言ってんかわかんないけど私いつも動画チェックたまにするんですけど自分の毎回やるよって感じで、ね、あのね2倍速で自分もやってるんで<笑>自分の動画ないじゃあこれいただいたんでやります UV レジン用立体シリコンソフトモード香水瓶です。だからもう本当にこれはね、超気になっててやりたかったんですよ。やりたかったけど、自分でできないなと思って、手に取ってなかったんですよ。<笑>でもこれは、きっと、それも勉強だ。やれ、やるんだっていうことだと思います。いやいや、そうじゃなきゃ、多分ね、あれ、ほんとね、自分のね、苦手なことから逃げてる人間だから。<笑>逃げれないことは逃げれないけどね。今逃げてんのはね、あのね
事務作業ほんとやばいんだけどマジほんとやんなきゃいけないんだけど去年とっとと終わらしたんだよねあの産休入るからってあのなんだっけアオル申告だっけな確定申告知ってるよやるよただ今ちょっと3連休が終わんないとさほんと副業の方もこっちもバタバタしちゃっててバタコさんなんす私今みんなバタバタしてますよねねえな何色でいい<笑>何色でいいじゃん何色がいい<笑>えどうしようちょっと待って二ついっぺんにはちょっと私無理なんで一個っついきますねで蓋の部分はちょっとこのもうごめんダイソーさんのパープル使わしてちょっと待ってよ何入れんの液体青じゃんえでもちょっとこのパープル綺麗だったんだけどじゃあブルーでいくじゃあコバルトブルーにするよキャップの部分ちょっと先入れてちょっとこの底の部分そこを先に硬化しようかなじゃあじゃあそこまで言うならあー今ねあのね雨がねすんごい降ってるんですよ大雨で私はすっごい急いでてその副業関係ない時どうしてもねなんか荷物が多くてさバタバタしちゃうのよでなんか出る時小雨だったから私ついうっかり傘を忘れてきて<笑>店のね今ちょっとね前に車止めてるんですよなメモしてありますよあのちゃんと店の名前ねあのどかしますんでっていうい海に飛べてだって私傘なくてちょっと荷物がこっちもすごくて店の方も傘はこの大雨で忘れるドア法は多分私ぐらいですよねでもダメなの頭で違うこと考えてると最近もうね行動がそう私が出てくる時は次男が一人で起きてきて次男に朝ごはんを食べさせ着替えさせ次男もなんか行きたいオーラがあるんですけどいやでもこの寒いのにダメだからもう絶対次男にはあったかくなったらまたお店手伝ってねって言って。次男はね、あれ、あの、保育園もやってるんですけど、あの、なるべくあの、同じじゃないですか、結局やってても、幼稚園は休みだし、小中高、んいや、高もだよね、休みだから、条件は一緒なので、保育園はでもほら、働いてる方のために、やらなきゃいけないんですよね。でも、それ、でも条件は一緒だから、あの、私はしあこの間10日間ぐらいかな次男は休みをしたんです休んだんですよ、まあ、でもそれは私があの自衛だっていうのでできることであって普通に勤めてる方とかは結構それは難しいと思うんでねあの政府の方もそれは何かしら対応していただかないと保育園がちょっと今危ない危ないというか大変なことになっちゃってますねさっきあのちょろっとと携帯見ててなんかヤフーニュースのとこがなんか上に保育園がどうしたこうしたって載ってたからちょっと見たらやっぱ保育園がやっぱ問題になっててその保育園はやっちゃってるやらなきゃいけないからあのもう先生たちが大変っていうのと危険危険っていうかまあ子供もはあれですよね危ないですよねだからなるべく。自宅でって書いてあったんですけど、でもまあ政府もね、その強く言えないですよね、やっぱ仕事を働いてる方のお子さんたち、両親働いてる方たちなんでね、私はたまたま、ちょっと見てくれる人がいたので、10日が休ませたんですけどね、今ちょっと先週はちょっといなくて見て、見てもらえる人、<笑>あの、行かせたんですけどやっぱりね10日休ませてる間も次男もあの楽しかったんですけどいろいろあの遊んでくれるくれたりしてて
でもなんか保育園にちょっと行きたいみたいなことをやっぱ言い出してて友達に会いたいとかでもやっぱり次男もその世間が今こんなだっていうのはちょっと分かってるんですよね交際的にはあのだからちゃんと我慢するんですけどで今ちょっと政府がそれをまた今日なんかニュースになってたんでちょっとこの後また次男をちょっと休ませる日を決めなきゃいけない今カレンダーとにらめっこしたんですよずっと今週はちょっとあ来週か3連休前ちょっと厳しくてただうちはありがたいことにほら長男が年離れてて中学生でもまあ次3年生になるからちょっと長男にあの見ててもらって実家でですね子供だけでは自宅には絶対ちょっともういさせられないのでできないんですよってそれ怖くて何かあったらとか思うと仕事どころじゃなくなる<笑>ちょっとこうかあのこっち側から行きますちょっと四角の方といっぺんにはちょっと私には無理ですあ、でも蓋の部分は入れられるかな蓋の部分だけ一緒にいっちゃうかこっちでは紫でいいよくわかんないけど<笑>ねほんとなんか給食とかがなくて大変とかねいろいろ大変ですよねほんとにうちもともと給食世代が今まあ次男保育園のだけで別にでも長男はいつもお弁当だったんで、私的には、あの、逆にお弁当を朝6時に起きて作るよりも、全然今の方が楽なんですけど、長男に関してはね。で、長男がいてくれるっていうことは、あの、すごいちょっと、もうやっぱ15歳になるのか、あいつはもうすぐ。だから、あの、15歳が家にいてくれると結構<笑>、あの、お父さん、5歳児と0歳児を抱えてると、あの、ちょっと楽<笑>。ぶっちゃけ言うとちょっと楽。じゃあ母にねいつもあの仕事の時はあの一緒に平日はあの赤ん坊連れて巡回行く時は母に一緒にあの行ってもらってたんですよ今まで。あの普通の時ですよ、まあ、こんな状態じゃない時ね普通の普段ですこの半年ぐらいですかね1年ぐらいかね。あの巡回は行かなきゃいけなかったので土日は店をあの旦那が見ててくれるんでいいんですけど平日の巡回とかですねそれはあの母が一緒に回ってくれて赤ん坊を見ててくれたりしたんですけどいや母もねもうなんつって年なんでねあの長時間。ちょっと赤ん坊を家で一人で見るのはちょっとあのきついということでちょっと長男がいてくれれば心強いということなんで、ね、ちょっと来週は<咳>アイスの納品もあってあとその3連休前のちょっと準備があるんですよイベント系はないんですけどねこっちもつってもあの人結構いらっしゃるんですよ三浦市で3連休今天気予報見たら晴れだったんでちょっとその準備に追われちゃうんでねちょっとやばいねでも長男勉強も今頑張ってくれててほんと家でほんとに偉いなと思って。まあ、ちょっとね長男も普段の土日はもう連れてこないですね全然店はまああいつ勉強してるんでなんだか頑張ってバカすぎてほんと学年末のテストの結果が悪くてね本当にねもうね怒るとか通り越して呆れたからね何なんだあいつ一回めっちゃ上がったんですよその前のテストでで油断したんだろうねきっと自分的に学年末試験でガッて落ちて今回さすがにやばいと思ったらしくて
毎晩1時ぐらいまで勉強して私はそれに付き添って隣でプラパンを書いてますけど「鬼滅の」ここはそこっち側はそこがないみたいなちょっとこれで一回こう書きますねよしあごめん全然画面から外れてたね今キャップの部分と底の部分だけ入れましたこう書しますはい、硬化しました。キャップの部分ですね。じゃあ、こっからが勝負なんで、いきます。何の<笑>まあね、知ってる皆さんにはね、どうってことない作業ですよ。じゃあ、あのこっちの丸っこい方からいきます。透明入れるじゃん。どうやってやるんだろうちょっと。とりあえず。回します。回して、表面にレジンを行き渡らせます。で、ちょっとここで煙突使って。どうかと迷ったんですけど煙突買ってたらサラサラになりすぎちゃうんで今はこのちょっと寒さを利用してこの粘着があるレジンで硬さがちょっと欲しいな煙突でサラサラにしちゃうと多分周りにくっつかないでそのまま全部下に落ちちゃう気がするんで気泡ができてたらすくい取った方がいいで行き渡ったんでちょっとこの下の部分とかも。上の部分いいんだよねーこれ<笑>あたしゃなこれで周りに行き渡ったので縁までね行き渡らないとあの合体できないんでなんかうまく回しながらこぼれないように。まあ、半面ずつのやり方も考えたんですけどねこれで全体に行ったしちゃいます。あ,あ、怖い怖い。どうなってることやら。でもこっちもやんなきゃいけないんで。<笑>そのまま。反面でいこうかなこっちは。さあ、なんでもいいからさ、下に。練り消しちゃんがいいな。傾けて。こっちのまず半分だけ。ぬりぬりして。
透明だとさあれだよねどこまでレジンいってんのかちょっと分かりにくいかも,も透明じゃないと中見ない意味ないねこれちょっとこれ半面今塗ったんでこのまま傾けてこれで硬化していきますはい硬化できましたこっちはいっぺんに入れた方ただね透明だから本当に上までちゃんと来てるのかちょっと分かりにくいんだけどあ来てないよく見るとこっちも透明だからあこっちはちゃんと来てる傾けてたからだから傾けるじゃんずつやるってことよこっちはで傾けてるからちゃんと上まで来てるのよしょうがない何作ってさハーバリウムオイル買ったんだっけ<笑>あれ香水瓶だっけどうしようかなこっちはこのやり方で成功だろうなちゃんと上まで来てるもんでこれこれこっちに傾けて縁のとこで止まるぐらい傾けるここが縁これでちょっとすぐ硬化しちゃいますこの高さで。結構傾かせないと縁まで来てくれないかこれで動かしますこっちでお前はどうするんだって話なんだよねよーく見るとね上2ミリぐらいがねレジンいってないからこれも斜めにさせるかそしたらやっぱ私にはあのいっぺんにやることは不可能でしたこっち側はいってるっぽいんだよねなんせ透明なんで全く見えずなんですよ<笑>ここのねほんとちょい2ミリぐらいうまくいくのかしら私これでこれそしたらこれ傾けるからこっちの紫の半分やっちゃいますねほんとなんか自然に流れるの待つだけなんだけど<笑>そんなにレジン入ってないんでそんなには行き渡らないからこれではこっちの縁の上まで来てほしい。
よしこっちはこの縁でこっちはここの縁がいってなかったかこれで動かしますでこっちなんですけどえー、っと何やったんだっけ半分やったんだよねこっち側こっち側かん違うどっちにレジン引いてんのこっち側に引いてんのえほんと透明だと分かりにくいえこれ両方終わったんだっけでもここの上行ってないんだけどなんでこっちはまた上がこっち側が行ってないよ2ミリぐらいまたこっちも入れちゃおうこれ本当にねこれ多分空洞本当にね私本当にね自分できると思ってなかったからまあ今もできてるか分かってないしできないかもしれないからお蔵入りになるかもしれないんですけどうん、そしたらねあのねなんかレジン埋めてねなんか作る「<笑>諦め早」みたいな「いやほんと夢は空洞よ」なんか勉強してからやればよかったなこれでまあ正解ないからね自分で見つけるしかないね私的にこの傾けてやる方がいい気がしてきたそれは私がブッキーだからです。で、こっちはここは上、ここの上、ここの上に来てほしい。こっちはここの上まで来てほしい。よし、これで硬化していきます。はい、硬化したんで、次、紫の逆。えっ、ー、と、こっち側硬化したかも、どっちかほんとわかんない、透明。こっち側だよ、今度だから。内側。でもさ、さっきのニュースちらって見て、なんだっけな、政府が保育園の利用を自粛してくださなんか、保育者不足とか、そういう、まあ保育園ので働いてる方にもほら、自分にお子さんがいるわけじゃないですか。そうすると学校、も小学生だった場合は学校を休んでるわけじゃないですか。そしたら保育園の先生も保育園で働いてる場合じゃないんですよ。そうそう、それも理由なんですよね、結局だから。自分の保育園に必ずしも通ってる先生たちばかりではないから<笑>そう,だからうちの次男が行ってる保育園だって若い先生多いですけどお子さんがいる先生もいらっしゃるしねそうだから保育士不足って書いてあったんだよね理由がでもそんなこと言ったら違うよその理由の前に保育園も学校封鎖と同じ理由があるだろうと思って。まあうちの保育園は前手紙が来てたんで、まあ、手紙が来る前に私はもううちは中学生がいるからそれでもうあ学校休みになったんだからじゃあおじなも休ませなきゃなとは思っていたからもう早々に休ませちゃったんですけどみんながみんなそれできるわけじゃないじゃないですかあの仕事を働いてる方がえっどうしようってなるじゃないですかそこどうなるんだろうなって思ってたんですけどねふとそこのそしたら自然と社世の中の店全部閉まりますよねあのもうほぼ従業員不足っていうかねだってお子さん休んでるからじゃあ学童預けますってそれ意味ないですもんねまた学童に行っちゃったらね
だからその辺の対応もしていただかないと世の中は止まってしまう逆のニュースでは今度さ「家にこもりっぱなしはよくないですか」やって「<笑>免疫が下がります」とか言って。えー、みたいな,なんかたまにはお外で公園でピクニック程度だったら大丈夫ですみたいなあのご飯をお外で食べて、まあ、人との距離は何メーター空けてとかなんかそうやってましたねまあ何はともあれ早く収束,収束してほしいですねはい自分もまあならないように最低限のことをちゃんとして。頑張ります仕事三浦市は今ゼロなんですよ三浦横須賀はでもそれだって絶対ゼロだと思わない思ってないんでねみんなみんなゼロだと本当に思ってないで生活してるんでう昨日横須賀行ったんですけどねやっぱ横須賀は本当にニューヨーク並みなんでわかります<笑>本当にニューヨーク歩いてる感じなんではいまあ日本にから住んでる方だからもう別にその辺はあれですけどああでベースがあるからな向こうはアメリカだからなでも横須賀の交差点はほんとニューヨークの交差点と一緒なくあれですからね。私は本当に大好きです。本当に大好きです。だ人生の半分横須賀に住んでるからな、私。よし。動かしてきます。それ次、旗から外してみます。はい、硬化して外そうと思ったんですけど、違った。ここにね、溝がもう一個あった。ここの。こっちは、入ってんのか。あ、ここ紫入れちゃったのか、ここ、私。あ、青のところ、ここのね、はっきりと溝がもう一個あった。入れてない、レジン。外せない。<笑>キャップだけになっちゃう。でもこれさ、繋がってないからさ、外せないんだけど。あ、ごめんなさい、今、ダイソンもね、ホワイト入れてる。ちょっと後でこう外で飾り付けやろうかと思って。そうだよね。キャップとこっちと繋がってないからさ、これ外したら全部分解されちゃうよね。もう一回レジに通さなきゃ。あ、これホワイトって言ったらもうほぼ白、じゃあ、透明なんですけど。あとあと、なんか飾り付けするから透明かないいやと思ったの。もう一旦入ってるな。こっち紫入れる。でもこれさ、分解して作った方がさ、液体は入れやすいよね、ぶっちゃけ。蓋は本体にくっついてないで、でもそれでやるんだったらもう後々作った方が良かったってこと別々に。今これもうくっついてなくくっついてないんだかわかんない状態だもん
よしこれちょっと硬化して外しています分解されてたらされてたらそれその方が液が入れやすいですはいひっくり返しても硬化しましたで今ちょっとカメラつけた瞬間なんか SD カード入ってるのに SD カード入れてくださいとか出たんでちょっとまた消えてたらこっからスタートになっちゃう<笑>もうカメラどうにか安定してくれや<笑>買い替えろはい竹へで今私これキャップのところがこっちの本体とくっついてるか微妙なんですよでも分解されてた方が私的にあの液体を入れやすいということでちょっと外してみますとりあえずどんな感じなのかこ,これが一気に入れちゃったやつなんで一気に入れちゃったやつ取りますおくっついてんじゃんちゃんとこんな感じですえっ、ー、とちゃんと中は穴開いてますおおほうほうほうちっこいなこれも外しますあこれはキャップ取れたなちょっと待ってキャップがこれは取れてますねこのねキャップを後付けの方がね違うの本当はやりやすいかなと思ったのよ途中でなこれもちゃんとお皿になってますこんな感じです今あもっとアップにする<笑>こっち取りますこっちの紫はくっついてますねかろうじてって感じがっつりじゃないブルーの方は両方ともくっついてますねあこれ取れるわこんな感じですはいでちゃんとお皿になってますあの中穴開いてますこの横から見るとわかるかなお皿中開いてます開いてる開いてる枠だけって感じなんですけども今外しちゃったんですけど、違うよね。くっつけなきゃいけないんだよ。もう一回入れます。<笑>何やってんだっち。作り方がめちゃくちゃじゃないか。ごめん。ほんとごめん。あこれキャップ取れてた方がな。マジ液体が入れやすいんだよね。ここだけキャップ後付けにするんかな。これでレジンでこれでくっつけるんでしょこうやってあこれさあれじゃない輪ゴムいるんじゃなかったっけ確か前作った時輪ゴムいった気がする輪ゴム輪ゴムあ今はねお弁当食べた輪ゴムがあるあった弁当の輪ゴムが<笑>さっき食べたお弁当にそう輪ゴムがついてたんだナイスナイスだえあれだって他に輪ゴムないよよかった前どうやって輪ゴムやったんだ私これでちょっと待って説明書説明書どこにあるんだっけレジあそっかここまで満タンまで入れるからくっつくのかこれの場合は、そっか、自分で考えなきゃいけないんだ。じゃあ、考えますよ。もういいよ、キャップはいいや、くっつけちゃおう。ごめん、これ型から外してダメよ。くっつけてからよ。そうよ。ということで、近い。近いっすよ。キャップはいいんだよレジン普通にいやこれ片面にしようそれでくっつけよう両面塗ったら多分分厚すぎる気がするキ
気泡気泡気泡あ合体させたら潰れるかでここの縁なんだけどさどこないんだけどそんなに縁が薄く作ってるからでも塗らなきゃ本当になんか細く。まずこれは完全にバリアできるんで後でそれは整えればいいのでとりあえず<笑>下の部分ミズちゃんこ底の部分か。なんか横浜今妹から LINE が来て雪降ってるらしい,いほんと寒いね今日は昨日ほんと暑くて10もう毎日なんか10度のちょっと温度差はね厳しい若者でも私は若者じゃないけど一応あのまあ若者として考えたとして子供だってこれ風邪ひくっちゅうね今だって風邪ひいたら病院まずいよ見てくれるのかしらっていう心配もあるじゃん昨日私は自分の出身いつも言っても10年通って心療内科行って薬をもらったわけだよねあのね心療内科っつっても話するわけじゃないからね薬もらうだけだから入,入,入って待つ時はもう満,満員なんですよ予約できないんでで診療内科だから先生のペースじゃないんで一人一人の,あの長い人はほんと30分ぐらい先生と話してるし私先生のところ入ったら1分以内で出るんですよ「あ変わりないっすお薬なくて来ましたじゃあいつもと同じお願いします」って言ってそのまま出て終わりなんで先生と1分以上喋ったことないね。<笑>で昨日にもうなんか行かなくてもいいんじゃねえかぐらいのあれなんだけど昨日に関しては行ったら患者さんゼロで運いいとゼロなんだよね昨日行った時間が良かったかもで私はでも帰る時になんかダダダって3組目ほど来たからあ良よかったと思ってだから私昨日病院入って3分会計までしてない<笑>本当ですねでもね、先生にも怒られちゃった自律神経で言ってるから自律神経で来てるんだからちゃんと甲状腺来なさいって言われてはいすいません先生歯医者終わるまで待ってわほんと歯医者高いの昨日おととい歯医者だったんですよ今狩り場2本やってるんですけど高いの歯医者さんでもないのでも丁寧だしさ昔と違って銀歯じゃないの白なの入れてくれるやつ今作ってもらってるところでも2本同時だから高いんだよな私今本当に本当行きたいのよ工場線マジででもちょっとね金銭的に本当無理、はい、歯医者優先マジ今はマジで本当にちょっと縁濡れたんだけどこんなんでいいかなこれぐらいしか濡れないんだけどこれで合体こうよ合体これでもさ相当ちゃんとギュッてしないとさあんま濡れてないからさちゃんとがっつりっていうかさワゴン止め立て立てにこんなんでいいはいじゃあこれでこうへ硬化していきますちょっと初め押さえて硬化しますねじゃあ行っていきますはい、硬化してきましたので、外しましゅう。怖いです。<笑>怖いよ。まあ、いきます。あーぷん、超ソロとやんないっても本当おかないんだけど。こっちか。よし。敵はこっちだな。あ、くっ
ついてるじゃんよしよしよしこっちはおくっついてんやんよしよしよしよし軽っ中入ってないからちょっとバリをバリがそんなできてないんですけど取りますねハサミで取りたいなぐらいの勢いですね薄いこれ液体入れてどこが漏れる可能性があるので<笑>まだ入れないまず周りをちょっときれいに。なんかキャップがやばいぞ。揺れてるぞ。まあいい。はい。バリは取れた。ここのバリは取れないから。ちょっとあ取れた。考えながらやってんからごめんねいつもに回してソルスローで中空洞なんですよそれは分かってるんですよ今ここでドロドロドロって穴開けると多分漏れるんで初めに周りを加工しちゃいたいと思いますでえっ、ー、とちょっと9ピンを今日は刺しますヒートンだとちょっと中がにネジが見えるのが嫌なんでこれちょっと短く切りますねえっとね硬い二本いっぺんは無理。もうさっき鬼滅で9ピン切りまくってて力が出ないアンパンマンアンパンマンじゃないや頭が濡れて力が出ないよアンパンマンのセリフじゃでどうする<笑>こいつをさ刺すにも穴が必要なわけよてっぺんはさレジンで埋まってんからてっぺんに入れるだったらさヒートンでいいんだけどさてっぺんにしようてっぺんにするからヒートンでよかったんだちょっとヒートンに変えるかも。本当にお前考えてないだろうって感じでしょいや本当に考えてないよだってみんなと一緒に作るんだもんヒートンがいいでしょヒートンあれはゴールドなシルバーい
向こうにあるゴールドでもシルバーの方がいい気がするんだけどまあいいやてっぺん開けますねてっぺんのキャップの部分はレジンついてるから弱くないはずと思ってこれどうしようパッカンって言ったら。怖くて全然押せなかった今せっかく丸可愛いんだけどなぁいいけどこっちでもちょっとグラグラしてんだよねキャップ取れちゃうかもなぜヒートの先につけたいかってそれをねヒートを持ちながら周りを加工した方が楽だから。させない。これつけるこっちはがっつり止まってんからねやりやすいんだけどねこっちはねちょっとねもうちょい穴開けないと入んないんだけど怖いんだよねキャップが取れそうで。これでヒートの先に硬化しちゃいます。怖い。はい、ヒートを硬化していきます。はい、硬化しました。でどこにちょっと穴開いてわかんないので、先に周りにレジンを塗りたいので、ここでヒートをこうやってね、持ちたかったんです。持つならちゃんと持ってよって感じでごめんねなんかねビクビクしてる香水瓶に対して
なんか本当の瓶よりもなんかおっかない<笑>特にこの割れ目のところかな埋めなきゃいきますでこのキャップ周辺もちょっと脆いんかったんでさっきちょっと見たらやっぱキャップの時くっつけんところちゃんとがっつり最初にやっちゃった方がいいですね別作りはやっぱやめた方がいいかもしれないいや上手な方は瓶と蓋と本当に別で作った方が中には入れやすいと思います本当にどこに穴が開いてるのかわからないねちゃんとレジンをつけます。このヒートのところも、一回ちゃんとレジンをつけて。気をつったかよしじゃあこれでちょっと持ちながらこのまま硬化しますで青い方も同じようにしますはい硬化しました青い方もしました二度寝りしようと思ったんですけど見た感じもう穴開いてないのでいいかなと思って一度しか塗ってないですどうしようこれ型も身の上にちょっとのっけて固定しますねで、あの、オイル入れたいんですけど、漏れたら終わりです。<笑>はい。これ。で、見つけました。<笑>見つけましたっておかしい。この間買ったやつ。えっとね、これどこだっけあ、どこでも売ってますよ。セリアさんでも。ダイソーさんでも。あれどこ、どこで買ったかわかんない。キャンドゥさんでもあると思うし。どこで買ったっけまあいいや。ルビーっていう色と、えっ、ー、と、ライトブルー。ちょっとごめん、ライトブルーなんか上開いてるんですよ、私は。多分入れようと思って開けたのかもしれない。使ってはないです、まだ。初です。ハーブリウムオイルっていうものを触れるのが初です。ちょっとこれ立てかけといて、瓶じゃないから怖いな、これ。こんな大量に入ってるどうしよう。こっちかのこれ。一滴ぐらいなんだけどでまず穴開けますこれでさパリーンとか割れたらウケんだけどこんなちっちゃい穴じゃ入んないんだよねとりあえず開けるねたいのがこれなんですよミニスポイトこれセリアさんじゃないパッケージちょっとあれはセリアさんで買ったのかなうん<笑>注射器のやつあるんであの細い穴で入れられるやつそっちの方がおすすめですねこのスポイトと先端が太かったです何に使うんだろうクラフト作業用って書いてある絶対入るわけないんだよねこれこの大きさの穴を開けちゃったらさ、後々大変な気がするんだけど
なんか歯医者行ってるみたい大人になっても嫌よねあのジーカージージカーってやつ昔に比べて全然痛くないけどさ。ちょっと開きたいとこに開いてくれない逆側に突き抜けたら怖いんだけど。まあね、穴をちょっと大きくしてね、これは入るよ、ね。最悪別にぴったり入んなくてこぼれても吹きゃいいんだけどね。オイルってどんな感じなんだろう、ドロッとしてんのかな。これでちょろちょろ入れるか。中側にね、粉が入るとね、あんま良くないんでね。ちょっとこっちに関して全く見えてない、私。こっちょっと穴を開けとく方法あの開け,開けるっていうかわ,わざとそこにレジに入れないみたいな私今側面に開けてるじゃないですかだったら側面片方ちょっと開けとけばよかったんですよねまあ難しいけどねでかい穴が開いたんで中にこんな入ってほしくない出てまあスポイトじゃなくてその注射針の方買えばよかったんですけどねなんで私スポイトを買ったんだろうかまあいいやこれでこぼれたら拭きますこぼれたら拭けばいいのよ私はこの間から使ってる紙残りあったあったあった,あったこれずっと使い回してるんですよ髪が貴重だからさあすごい遠かったねごめんねじゃあちょっと入れていきますね液体あんま近づくやんってこのピンボケしちゃうからさこれすんげえ感じに止めたらしい<笑>いつやったのこれちょっとなんで開けたんだ私よいしょどこどこいっしょ。この間の動画短かったでしょ。編集も楽だったもん。<笑>一瞬だった、一瞬で終わった。え短い動画って編集も早く終わるし、皆さんもイライラしないでいいじゃんって思ったけん、今日思いっきり長くねこれ多分。わかんない編集してみないとしてないけどカットはできないからさ編集動画のこれさちょっと何をするにももたついつつごめんねイライライライラさせて本当にねちょっと入り口があった初めてのオイルおお面白いるかなち
でもこぼれるのちょっとありきで中に入ってるのかこぼれてるのかわかんないけどあそっかオイルだからなんかすごいゆっくりなんだあ本当だなんか本当ドローンって感じドローンじゃないよドローンドローンって感じこのスポイト1本でもうなんかすでに満タ,イ満タン近くまで行きそうあやべやべ,やべこぼれたら困るどこまで入ってんのこれさカラーオイルとか言っといてさ全然透明なんだけどは入れたくないよはいこれで1本入りましたそばにこぼれてると思ったら違った中側に入ってたんだちゃんと入ってるんじゃない全然わかんないんだけどえ入ってんだよねえ入ってるんだよねあ入ってる入ってる入ってんか分かんないからラメ入れていいですかダメっすか入るかなそんなラメがこの中にちょっと待ってちょっとオイルを先端につけさせて入るかな上からバーってても入んないそうですなあラメちゃんをさ入り口にちょっとつけといてさオイルをその上から入れてみすげえ細かいんですけどちょっと待ってもうもっとまだ入ると思うもう一回入れさせててる入ってるには入ってるちょっともうもう一個もうちょっと入るもう無理か。青これで終わりピンクラメさなんかいい案ないかな入れたいわけじゃないんだよね香水にラメって入ってないもんね入ってるのもあんのかななんか水じゃないかなほんとドローンってした感じあピンクのが色が濃いあピンクの方がはっきりわかるわ見えてます
печенье. Вот так хорошо. Я бы там очень легче было. Печенье. もう一度入るのかな。ピンクの方がまあ四角だから大きいんだよね入り口きれいきれいしてあこれ濡れティッシュですただのもう入ってる入ってる漏れてもないっすね。入ってる入ってる。で、これでですね、入り口に。蓋をしたいんですけども。えっ、ー、と。レジンをそのままやると、中にレジンそのまま入ってしまうので。ここでちょっとネイルシールを使って一旦蓋をしますどうしよう何使おうかな,なんかネイルシールいろいろあるんだけど一個これ使いますねふたになるようなネイルシールみたいなやつこの丸がいこうかなとあこっちの月がいいなこっち使いますダイソーさんかなこれまあいいや、100均です。<笑>私はネイルシールを100均以外で買わない。どこに売ってんか知らないし。ネイルシールってどこに売ってんの薬局<笑>わかんない。マニキュアってんとこあ、同じかなあれじゃないか。そういう美容関係系のサイトとかあんのかな見たことないし。これでうまくあの穴を塞ぐ感じアンドデコってる感じでいこうかなと穴ここに開いてるほら蓋ができたでもネイルシールでもし蓋するんであればあのその前にちゃんと拭いてくださいシールが剥がれちゃうから。言えなくても分かってるよ。そのネイルシールで蓋するってありなのって思うでしょ。私も今ね、分からないでやってる。<笑> OK、貼れた。蓋した。ピンクの方はね、これ、買ったばっか。ダイソーだった気がする。多分あれさっき同じ台紙じゃないいやこれ全部ダイソーさんじゃんじゃあ穴大きいなちょうど蓋みたい綺麗にはい蓋ができたはい蓋しましたけどデコってる感じじゃあこれで。硬化しないよシール貼っただけじゃんじゃあレジン塗るよしょうがないからでちょっとこの面怖いんでこの面さっきみたいにあの持ってやらないちょっとこの面先にレジン塗って硬化しますであとなんか気になるところをレジン塗ります
っき一回もう全体塗ってるんで別にあのそれで裏側が綺麗であればそれはそれで今液体をとりあえず入れたかっただけなんでこれで液がもう漏れなければ OK なんですけど今シールを貼ったところですね上からレジンでコーティングしますそしたらあのレジン液が中に入らないので。あ、これなんかもう下手に飾りしたくないこのシールすんげえかわいいじゃんはいシールで蓋をしてさらにレジンで蓋をしていますはい、じゃあ交換しまーす。かわいい。はい、出来上がりました。結局で、ね、あの裏面とかは別にさっきあのハケで塗ったので綺麗なのでそのままレジン塗ってないです。さっきのここを加工しただけです。レジンはこんな感じで香水が本当に入っているような感じで。題名は使いかけの香水瓶でお願いします。満タンはいってないんで、えっとね、正せるとね、七分目ぐらいまで使ってますね、この人。<笑>誰のだよ。まずピンクちゃんに関しても、うん、七分目まで使ってますね。こんな、いや、ちょっと横に倒しちゃったら、オイルなんで。あ、まあ、ゆっくりずれてくれるかな。はい。こんな感じです、オイルで、ゆっくり動くから。いい感じ面白いかもキーホルダーとかにしたらで結構見た目よりあの華奢じゃないですねあのくっつけたらもうか,かなり頑丈なんでまあでも中にオイルが一応入ってるってことなんで、まあ、取り扱いは気をつけてもらいたいですけどもどっかにぶつけたらバーンって言ってバリーンって中出たら大変なんでね飾りでもいいかもねこれミニチュアの香水瓶みたいな感じで可愛いかも。これね、最近このピンクすごいやっぱ綺麗で可愛いか紫にしてよかったんですなんか気に入ってます中のオイルもピンクは結構綺麗ですねブルーはブルーでまた綺麗ですちゃんとあのさっき色見えないって言ってたんですけど入れたらちゃんとあのブルー見えるあ手袋ブルーだってはいブルーです見えてますあ動画は分かりにくい薄いなちょっと背景白の方がいいか。ほら、綺麗でしょこんな感じで出来上がりました。やったーこれやってよかった。すっごいね、迷ったんですよ。ダイソーさんに言ってたのは知ってたんですけど、あの、<笑>手を出さなかった<笑>。でも、でも本当はちょっとやりたくて、香水瓶流行ってるし、でもだったら本当に中に液体入れたいなと思ってでハーバリウムの液残ってるしなーでも私にできるかなーって思ってたんですよまずこの中を空洞にすることとか今すごい細かいこれ大きく見えるけどすごいちっちゃいじゃないですかものはちっちゃいんですよ3センチでしょさっき測ったけどの香水瓶の,の中にオイルを入れるってちょっと私にとってはマジ本当にこのブッキーなしにとっては本当頑張った。<笑>本当にね、いただいて、あの、私の勉強になりました。あの、自分に甘いんで。<笑>自分は甘やかしてるんですいません。自分では手に取らなかったけど、やりなさい勉強しなさいっていう感じで、これはやらねばと、あの、奮い立たせていただきまして。無事に、そして完成して、なんか自分的に超満足してます。まずもう楽しかった途中でオイル入れてる時点でもう初めてどうにかどう,どうなることやろうと思ったんだけどいや本当行き当たりばったりなんですよマジ試作なんかやってないんで<笑>いやー本当なんか超嬉しいんだけどしかもこっちあのとラーメン少し入れたんですよそしたらそのラーメンがね結構キラキラしてるんですよねラーメンっていうかあのオーロラですよキットについてたやつ
見えにくいっすねすいませんねごめんなさい動画だと分かりにくいかもそのねラーメンが結構いい感じを出してるのでこれ以上やっぱ飾り付けはいらないなと思ったここには本当はしようとしたんですけどまあいいやと思ってこれだけで十分かわいいカラーオイル使ってるから特にこっちはこれでいい感じなんか実際ありそうな感じの褒めすぎはいわかった<笑>はいってな感じでよかったです中空洞成功しましたイエーイ無事にオイルも入りましたイエーイやべえ超かわいいどうしよう本当に面白いんだけどどこも漏れてこないよもうこれで漏れてきたら終わりなんだけどねへえ面白いなんかねずっと見てられる遊んでられる<笑>面白いねもう少しね、ちょっと、大きいやつだったらなんかデコとか楽しんでもいいかもしれないですけど、なこれシンプルでこれはこれだしいいなと、この大きさだったら。感じかなあとなんか中にキラキラとか入れてもいいんじゃないですかね。大きければ穴も大きく開けられるし、この大きさだから穴をあんま大きく開けちゃうと、あの、液もそんなに入んないくなっちゃうかなと思ったりしたんですけどね。まあ、うまく上からとか、上は無理だな、キャップだからな。結構奥まで穴開けなきゃいけないから斜め上ぐらいから開ければまあオイルも調整できると思うけどでも私はこれぐらいの量でいいかなみたいな感じですはいすごい動画で分かりにくくてごめんなさいねこんくらいなんですあこれ今ちょうど見やすいかも量が使いかけって感じのもういい加減切れって感じだってせっかくうまくいったんだもん。超時間かかって。しかも行き当たりばったりで。オイルだからゆっくり動くから面白いんだよね。ほらほらほらほらほらほら。ほらほらほらほらほら。もう切ります。ごめんなさい。<笑>長い動画に付き合わせて。ということで、このダイソーさんの香水瓶結構楽しめました。100円、まあ、いただき、いただいたんですみませんね。あの、100円でこんなにあの、楽しめると思いませんでしたね。で、このネイルシールもダイソーさんなんで、ついでに買うといいと思います。あ、他にあの、オイルの穴を他に開ける方、もしなんかいい案あればそっちでいいと思うんですけど、私はもうこれしか思いつかなかったっす。レジンで塞ぐの。タレンジャーの中にと思っただけです。え、じゃあ、笛、蓋、シールでいいやと思っただけです<笑>。はい。デコれるし、一石二鳥じゃんね。で、その上にさらにレジンで蓋してるんで、もう多分穴自体は大丈夫です、これで。二重に蓋してるってことなんで。<笑>はい、てな感じで今日は香水瓶にハーバリウムオイル、カラーオイルを入れてみました。長い間見ていただいてありがとうございます。今日ホワイトデーじゃん。足帰ったらなんかあんのかな絶対なんもない。ホワイトデーもらっあ、あいつともバレンタインあんま切っていいっすよ。バレンタインはもう、うん十年ってパパには絶対あげてるんですよ。去年も言ったと思うんですけど。で、あとお父さんにあげたじゃんで、息子二人にあげてるんですよ。そこまでなんですよ。で、四つあーとかあれは副業の社長にあげてるんですよ。1,2,3,4,5 個でしょこれ絶対なんですよ。私のここ何年かは。でそのうちホワイトデーがちゃんと帰ってくるのはお父さんと副業の社長<笑>あ次は旦那いた旦那忘れてた旦那にはあげてるで何人1234人数にやりやてたんだ今旦那はねあくれるなんか、多分あげないと、こいつ綺麗だろうなって思われてるぐらいの、あの、ギリ以下みたいな感じ。<笑>長男からはもらったことない、未だに。まあいいや、別にいらんよ。あいつの、あいつの金じゃない、あ、でもあいつそうだ、ここでバイトしてんだよな、この店で。あの、とんでもない、あの、低賃金で。<笑> 10日働いて1000円っていうね。お小遣い特に毎月いくらって決めてないんですよ長男に関して次男はまだあげてないですけど前から決めてないですね
はいなんかその都度必要に応じてというかただ体,体重にはあげ,げないしもちろんあのじいちゃんばあちゃんがそばにいるんでねあじいちゃんばあちゃんからちょこちょこもらってるんでねこれで親があげたらもう大変なことなんからねあばあそうだな両方だなほんとねじいちゃんばあちゃんはほんとうちの長男ね甘い人<笑>どこもそうかもしれないけどさまあいいやまあってな感じで今日帰ってホワイトデーがあるかないか,か長男はないと思う次男はな旦那が気を利かして次男の分も買ってあった気がするな去年あれあれは母の日かなわかんない覚えてないやもう今年のバレンタインはねもう今年からママからのバレンタインはやめますって言って男3人に配ったんですよさくらからですって言ってねさくらちんが配ってたんでまあ投げつけてましたけど<笑>投げつけてチョコ渡すんだみたいな<笑>そっかじゃあさくらちんにホワイトデーが来るのかじゃあいいや私またお父さんのホワイトデー楽しみにしとこうお父さんがそうあれなんですよ私からしくなんかどうやらバレンタインをもらってないらしくて多分お母さん曰くお母さんあげてないっす<笑>で娘さんいるんですよあじゃあ私の義理の妹ですけどもすんごいあのいい子が可愛いんですよあうちの妹にちょうど似てるんですよ性格とかめっちゃ似てるんですよだから本当の妹みたいで多分ねあげてないと思うんだよねお母さんが多分ね私だけって言ってた気がするんだよねでそっから私がだからね結婚してからお父さんにあげるようになったからお父さんその年から1人でホワイトデーをなんか買いに行ってくれてるらしくて私の分をだけを買いになんかちょっと恥ずかしいみたいだけど<笑>お母さんはなんか面白がってたけどちゃんと欠かさずくれますね。去年はね、病室でもらった。<笑>そうだ、忘れもしない。そう。あんま、旦那の実家の方はそのちょいちょい行けるとこじゃないから、あの、会えた時にもらうんで、全然日にちなんか気にしてないんですよ。で、去年はね、桜を産んだ時に<笑>、お父さん病室に持ってきた。<笑>そうだ。で、桜にお祝いかなと思ったら、違った。私にホワイトデーだった。<笑>本当ね、お父さん面白いし、大好き。パパはね、ねだればくれる。ちょうどホワイトデーの時にね、ちょっとパパホワイトデーだからこれ欲しいとか言うとね、買ってくれる。でも別にあんま、いつも、昨日も一緒に買い物行って、なんかいっぱい買ってくれたから、もういいや、昨日の、あ、昨日のあんなんか冷凍のうなぎ買ってくれたからいいや、あれ,あれでホワイトデーで。<笑>パパとお買い物行くんですよ、私は。日頃はママですけど、パパ昨日休みだったから。そっか、あれホワイトデーだったのかなんかおかしいなと思ったんだよ。いつも気前、気前、いつもいい別に悪くはないです。昨日なんか特に気前よかったから、そっか、ホワイトデーだったからか。畜生やられたぜ。うなぎにされ、うなぎだ。うちの家族のうなぎにされちまったよ。<笑>ホワイトデーがうなぎになっちゃったよ。まあいいや。面白い。お父さん、今年は何かなそれが、それが楽しみ。じゃあねー、バイバーイ。だから私、生まれて初めてのゴディバのチョコレートを食べたのが、お父さんからのホワイトデーだった美味しかった数年前あ今年は何かな楽しみ